董事长，您当年被爆错的孩子汤小鱼，一出生就变成了孤儿，现在就在这家便利店工作。具体照片等一下就会发过来。嗯。嗯、呃，客人，这个很好吃的，我自己平时下班也会买一点回去，吃着总会有点妈妈的味道。哎，哎，那个，您还有什么需要，您自己再看看吧。刚才那小伙子呢？呃，我不知道，他今天最后一天上班。不过我听说他通过了超凡集团的面试，明天就去上班了。超凡集团，那不就是我的公司吗？都不要跟我出乱子啊！对不起，妈的，亲生儿子脖子上就有这样的标记，难道他？不行，我得趁妈还不知道。你是售楼部新来的销售吧？我是售楼部的主管，也是超凡集团董事长的儿子。主管好，按照公司规定，如果一周内开不了单，自己主动离职吧。都好好干啊！新人开单期限不是三个月吗？怎么变成一周了？是呀，好好的，主管干嘛这类的新人？谁知道呢？烦还是别管。那行，就要那一套了。那我们这边签合同。恭喜啊，小鱼，才来第一天就开单了，都是运气。张小鱼，这里有份文件，拿去打印一下。可是我客户让你去你就去，客户那边我去签就行了，都干活去。来来来，大家都来吃。来来来，你们都在干嘛呢？上班时间不好好工作。汤小鱼，我警告你啊，别把这里当便利店，有这时间还不如好好想想怎么开单呢。你，你们所有人听好了，以后上班时间不许吃零食。董事长，要不我。不用，我倒要看看我养了这么多年的好孩子到底想干什么。我明明已经开单了，你凭什么开除我？开单有吗？公司的业绩汇总写的清清楚楚，你可以看看。现在就没有了，没有了。你。我是这儿的主管，也是董事长的儿子，更何况整个集团未来都是我。开除你，需要理由吗？哈哈哈哈哈哈！站住！妈，你怎么来了？好孩子，你放心，我会给你考个公道。我实在是没想到，我用心培养了多年的儿子。竟然是个仗势欺人的小人！妈，我他，我不是你妈，你也不是我的亲生儿子，你咋就知道？本来我还想给你留一些颜面，现在也不必了。趁现在正好公布，我身边的汤小鱼，才是我被爆出了二十多位的亲生儿子。听小鱼说，大家都很喜欢这个，以后大家想吃。广告，谢谢董事长。谢谢董事长，你不是很喜欢吃这个，你不想吃啊？妈妈给你，亏欠你了，妈妈会一点一点补偿给你。谢谢，妈。哎。小冉，小冉。小冉不是说了让你不要来了吗？你可是汤氏集团大少爷，被人发现了怎么办？哎呀，我都穿成这样了。再说了，我这不是担心你吗？你说你放着家里的妻子，不要来这疯狂大睡觉。哎，好了好了，你快走吧。哎，你身体不好，你多注意休息。哎呀，知道了知道了。原来想染男朋友是个送外卖的。哎呀，小冉，你怎么这么不注意啊？连个水都端不好，干脆辞职当服务员算了。可你那个送外卖的男朋友挺般配的。明天需要这份文案，今晚交上来。这不是你的策划方案吗？让你做就做，怎么组长的命令都不听了？这么多，一晚上怎么做的、啊？那是你的事儿，做不完走人啊！怎么了？头晕？你气色这么差，是不是贫血了？
，手脚都是冰冰凉凉的。对了，你生理期刚走，气血都没有恢复，加上昨晚又熬夜加班，你不头晕累垮身子才怪呢。组长，这是您要的文件，还有您的水。怎么那么慢？过不小心到了。你想烫死我？对不起，对不起，对不起。搞得好像我欺负你似的。我看你就是故意的。我让你看看什么叫自食其果。哼，这不是小冉那个送外卖的男朋友吗？我的事你也敢管？王总、王家红可是我表哥，分分钟让你们两个走人。这表哥，你来的正好，他们两个在这。你给我住嘴！这可是汤氏集团汤少。汤少，不好意思，那个王家红啊，你故意违反公司规定，拉自己亲戚的人，还对他仗势欺人，睁一只眼闭一只。我看你这分公司老总也不要吧。汤少，您大人有大量，我少有老，下有小。还有，别忘了，带上他，一起。我知道了，一会儿就过去。哎，主管，这是您要的文件，王一个通宵，一定合作要用的，全都在这儿了。嗯，不错。主管，你这是什么意思？这是我熬了几个通宵做出来的方案，你想抢走吗？抢你的功劳，我可是你的主管，你的东西就是我的东西。哦，忘了告诉你，我不喜欢和别人做同一辆车。还有，这次的客户不太喜欢迟到。如果你不能按时到场的话，你就等着被开除吧。既然不想迟到，那再打一个车跟上去不就好了？从这儿打车过去得花不少的钱呢。原本打算和主管一起拼车过去的，没想到出发，可就真的要迟到了。啊，对对对，哎、啊，下次请你吃饭啊。哎。哎，汤总，身上这绸子，哎呀，丢呀丢呀丢呀！哎，实在是抱歉，胡总临时有事儿，要不然的话，肯定是他来接待你。来来来，请坐，吴凡。不好意思，不好意思，我，哎，是你。你什么你啊？这位可是汤氏集团的汤总，迟到了也不知道敲门再进来，约谈客户还敢迟到，我没力气，你不用再来了。<笑>汤总，不好意思啊，太太笑话了。的确，汤氏集团从来不会和品行不好的。哎，对对对对对，汤总教训的是哈，还不快出去。不好意思，我说的是。唐总，咱们就别开玩笑了哈。谁和你开玩笑了呀？你还不快走？哎，不是说要请我吃饭吗？怎么说话不算数啊？爸，我都说了，如果我不靠自己闯出了名堂，我是绝对不会回来继承汤氏的、啊。好了，我有电话进来了，先挂了。喂，楠楠。喂，小鱼，到哪儿了？圣诞聚会快开始了。放心，快到了，我找得到的。挂了。楠楠收到这份圣诞礼物，肯定会高兴的。谁的车啊？车窗都没关，电话也没留一个。哎哎哎，干嘛呢？什么东西啊？不是，你车窗没关，我帮你看一下。有这么好心吗？不会是被我发现了想偷东西，随便找个借口吧？哎，你自己没关好车窗，我好心帮你看一下，你连句谢谢都没，你还诬陷我。说来说去，不就是想要好车费吗？那十块钱够了吧？嗯、真好呗。哎，不好意思，我来晚了。坐这儿。哟，楠楠，你这男朋友还真是大忙人，这休息日都能迟到。不好意思啊，来晚了。是你，亲爱的，你们俩认识？我可不认识啊。也是，我们家红怎么会认识他呢？我们家红啊，最近可是汤氏集团刘总手下的大红人，这过不了多久就要提拔为主管了。汤氏集团，世界五百强。汤氏集团。家红，什么时候把刘总给我们领荐一下？好说好说，正好今天刘总也在这里吃饭，到时候我请过来让你们认识认识
。哦，对了，这圣诞节要到了，我们家红啊送我一条项链，好几万呢。哎，楠楠，你男朋友不会什么也没准备吧？礼物我早就准备好了。哼。圣诞节快到了，考虑到最近楠楠加班严重，老抱怨自己黑眼圈深、皱纹多，我专门给他准。谢谢小鱼，我很喜欢。这礼盒，小红，怎么了？这就是我送给你的礼盒，我就是说我在车上找了半天没找到，原来是他。好啊，你们居然偷家伙送了我的礼盒，这明明是我自己买，什么时候变成你们的了？就是秋雨，你别在这血口喷人。你走了之后。我在车上找了半天没找到，不是你拿的，难道是礼盒长翅膀飞了不成？就是，你肯定是看见我们没关车窗，就心生歹念。拿来吧你！住手！刘总，您来了也不说一声，我去接你啊。汤少，刘总，这位是汤氏集团未来的接班人。你在汤氏工作，连未来的老板都不认识啊！你就是汤小鱼。汤少怎么了？汤少就是你偷东西吗？住嘴！先生，你的礼物是什么时候来取呢？唐少，误会都是误会。刘经理，对于这种人品不好的员工，你知道该怎么处理吧？是唐少，走吧。啊，唐少。当时有霸你坐镇，天下无敌也。我还想趁年轻多见见世面。到时啊啊,啊,啊,啊！你没事吧？快快起来！走路不长眼，没看到有错。明明就是你的错，看那么快看不见人呢。你们两个乡巴佬想碰瓷似的，想要钱啊？来拿啊！你哎，没事，这种人你跟他计较。你说没事吧？王总可算是把您盼来了，有点怎么样？哦，有人走，让我们先吃，他一会儿就到，你们就随便点，到时候记我账上。王总，您现在跟着汤氏集团的月儿总混得越来越好了。对呀、啊，到时候也别忘了我们兄弟俩啊。那就看你们今晚表现了，无罪不归。服务员，点菜。是你，王总认识啊。刚才在外面还想帮我点呢。如果你们不想点菜的话，那我就先出去了。给我过来。得罪了我。干什么？不认错就想走。来，自罚一杯。不不不，不不，我不喝酒的。给我坐下。今天把我们王总陪开心了，说不定给你个秘书当呢。就是，给我喝。这就不是吃罚酒。赵超，你们在干什么？你没事吧？好一对狗男女，正好把刚才的账一起算了。什么意思啊？什么意思？你不会真的以为你俩得罪了我，就这么一走了之？哎哎，拿给我！你要是敢倒，我保证你会后悔。你看我敢不敢？你敢得罪我吗？你活得不耐烦了。刘二总，你为什么打我呀？还不赶紧给汤少道歉？汤少，您是汤氏集团汤小云？都是，都是他，是他指使我的。汤少、呃，我错了，我错了，我错了。你不会真以为得罪了我，这么简单就能了？